Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima ni mimi wenu Keith Mwoki na hii ni sehemu ya tatu ya kipindi cha leo ambapo tunafafanua uh, kitabu cha Ufunuo tisa ambapo tunaendelea na kuangalia uh, zile baragumu saba ambazo Mungu aliweza kuwaambia malaika waweze kuzipiga zi baragumu saba na je tunaona ni nini na nini na nini ambayo imefanyika tumeona sehemu ya kwanza ya pili na sasa hivi ni sehemu ya tatu na ningependa tuende pale pamoja tuweze kuangalia kitabu cha ufunuo tisa Tumeona there are some creatures ambazo hata uwezi uka explain hizi ni creatures aina gani hizi hao ni wanyama ni watu ni nani ambao watakuwa wanatesa watu na tumeona kwamba watu wa hata watalia wakitaka kufa lakini kufa hey, hawataweza kufa itakuwa ngumu kufa ndugu yangu because at that time labda wengine watakuwa washajigeuza washajifanya kuwa E, unajua transhumans <laughs> unajua sasa watu wanatafuta kitu inaitwa transhumanism watu wanataka kuwa kama Mungu well ni sawa unaweza kuwa kama Mungu lakini njia ya mkato Yesu alisema mtu yeyote ambaye ndaingilia sio kwa njia, kwa mlango kamili haingilie kwa dirisha au aingilie kwa dari basi wewe ni mwizi na sasa hizi watu wanataka kupata uzima wa milele wakipitia njia ya mikato, kupitia e, kwenye dari, wakipitia kwa madirisha, wakipitia e, sehemu tofauti tofauti bila kupitia kwa Yesu Kristo ambaye alisema mimi ndio njia. Mimi ndio mlango. Mimi ndio yule ambaye anaweza kufungulia kupata uzima wa milele. Watu wanataka kupitia njia ya mikato ili waweze kuombolewa. Bas, Mungu anasema sawa wa utapitia njia ya mkato kweli utapata uzima wa milele lakini wewe uzima wa milele itafika mahali utakuwa unalia ukisema oh i just wish ni kufe lakini sifi <laughs> i don't know what to say because wakati kama huu hata sijui ni wa kucheka ama ni wa kuangalia na kulilia watu na kulilia Mungu na kumwambia tafadhali Mungu fungua watu macho waweze kujua fungua watu macho waweze kujua na tumesoma Uh, na tukafika tumefika wapi ndugu zangu tumefika um, aha tumeona mpaka around mstari wa 18 tumeona theluthi ya wanadamu wakauao kwa mapigo matatu kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao sasa hawa ni wale creatures ambao wamebeba ile ami ama ile jeshi ya watu ambao sijui nitaita watu au ndaita nini viumbe fulani na hiyo jeshi iko na uh, viumbe au tuite masoja milioni mia mbili ambao wanaongozwa na malaika wanne ama i don't know ni malaika ama tumesoma nini malaika wanne ya yeah. kuna malaika wanne ambao walikuwa wamefungwa pale, pale mto freti ama euphrates ambao wanaongoza kikosi cha jeshi ya viumbe ama watu milioni mia mbili na hao wote hao viumbe wote wako na vitu ambavyo havieleweki sababu wanaendesha e, e, wanaendesha farasi na hizo farasi ziko na ziko na mikia kama ya nyoka mikia kama nyoka tuweza sema hivyo eh? na vichwa vyao Ah, vinakaa kama vya tumeona vichwa vya hiyo farasi ni kama vya simba na vinatoa moto. <laughs> vinatoa mo, vinatoa moto. So that is quite unfortunate. Zinatoa moto, moshi na kiberiti. Eh? fire, smoke and brimstone. Na sasa mstari wa 19 unasema kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao. Na maana mikia yao ni mfano wa nyoka na ina vichwa nao wanadhuru kwa hiyo for their power is in their mouth and in their tails unaona wale wengine power yao ilikuwa wapi kwa tail kwa mkia kudunga dunga na kuuma watu pale se, ile sehemu ya kwanza tuliona sasa hii hao wametoka mto freti ama euphrates tunaona nguvu zao ziko wapi kwenye mdomo na kwenye mkia. Sasa ni kama Mungu ameongeza dabo. Hmm? Na wanaumiza. Eh? They had heads with them they do hurt. Sasa imagine manyoka huku na huku moto. We. 
mstari wa ishirini na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao hata wasi wasujudie mashetani na sanamu na dhahabu na fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda wala hawakutubia uwaji wao wala uchawi wao wala uesherati wao wala uivi wao I don't know what's wrong with people sikia hapo and the rest of the men which were not killed by these plagues hizi zote zenye tumeona Hmm? yet repented not of the works of their hands hata baada ya kusikia hizi vitu zote hawakutubu hawakutubu waachane na kazi za mikono zao hizi makazi ambazo ni za kutengeneza masanamu na matakataka hawakuacha hmm? they repented not of the works of their hands that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood which neither can see nor hear nor walk and they neither repented neither repented they of their murders and of their sorceries and of their fornication nor of their thefts even ndio wanadamu alivyo yani hata baada ya kuona hizi hukumu zote za Mungu kuona hizi vitu ambazo tumesoma Mungu kukubali hawa vidudu vinyama nge mafarasi yanatoa moto kwa midomo nini nini hizo vitu zote kuja na kuwa kuadhuru watu hivyo kama baadhi ya hukumu za Mungu hata baada ya kupitia hizi zote na kuteseka hiyo yote roho zao ni ngumu kama mawe wamekataa kutubu kabisa hawataki kusu ku, kuomba Mungu bali wanasujudia mashetani na masanamu yao ya fedha za shaba na za mawe na za miti eh vile watu wanapenda kusifu pesa na magari na manyumba na matakataka nyingi ambazo hazina maana. Unaona siku hizi hata mtu akienda kanisani, is just a competition. Unaenda pale unapata ni competition nani amevaa suti kali, nani ameingia na gari gani, ni nani anaongea hivi, nani anafanya hivi. Wengine ni kwenda tu kule kutongozana. Hakuna kitu cha maana watu wengi wanaenda kufanya kanisani siku hizi. Badala ya kwenda kumsifu Mungu, kumuomba Mungu, kazi ni kufurekia vitu ambavyo vina maana. Ndugu yangu usiwe kama wao. Usiwe kama hao watu ambao wamepotea. Na ujue huu wakati ukifika utakuwa ni wakati wa kutatanisha sana, wakati wa kushtua sana. Hautakuwa ni wakati wa kucheka cheka. Sasa hizi tuweza cheka tu, tukasoma, tukasema ha ha ha. Lakini huu wakati ukikuja basi hakuna kitu kitakuwa kigumu kama kukumbuka sauti yangu ambayo ulisikia kikuonya kikuambia tafadhali ndugu yangu dada yangu okoka na uka brush off ukasema ah siokoki leo bado kuna muda ndugu yangu dada yangu haujui kwa nini unasikiliza hii message labda Mungu amekuleta hapa uweze kusikia hii message ili uweze kugeuza mienendo yako usiwatazame wengine na kusema mimi bado niko na muda si yule bado yupo ama yupo au watu wanasema nini ama nini usikae kama wengine bali wewe jua Mungu alikuumba fearfully and wonderfully made na alikuumba wewe mwenyewe na akakupa akili uweze ku make your own decision na ndani yako unasikia sauti ya Mungu na kuzungumzia na maandiko yanasema kama unasikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako sababu leo ndio siku ya kukombolewa leo 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 hii sio kesho Kesho ijoe ni Mungu. Hakuna mtu ako na garantia ya kuwa kesho utaiona. Hakuna mtu ako na garantia hata hii siku itafika. Labda utakufa kabla. Sikuombe ufe lakini jiulize tu je ni lale leo na nsiamke itakuwa vipi? Kwa sababu hata jahanamu ni zaidi ya hizi ambazo naziona. Jahanamu itakuwa zaidi. Na najua kuna wengine ambao wanazungumza pale wanauliza lakini mimi ningependa sana kukombolewa lakini sijajua kukombolewa ni nini ningependa sana kuokoka nasikia watu lazima uzaliwe tena lazima ukombolewe lazima ujue hii na hii ni nini nahitaji kujua au kufanya ili niweze kuokoka ndugu yangu dada yangu popote ulipo leo nataka kukupatia the simple gospel uweze kujua kukombolewa ni nini kukombolewa sio kwenda kanisani hata kama kwenda kanisani ni vizuri lakini unaweza enda kanisani miaka yako yote lakini usiwahi kukombolewa kukombolewa sio kutoa fungu la kumi, kukombolewa sio 
eh, kuimba sana au kusaidia maskini au kufanya hili na lile kukombolewa hata sio kuishi uh, maisha mazuri kuna watu anasema mimi nimeishi vizuri sijapiga mtu nafikiri na, naenda mbinguni sio kuishi vizuri kukombolewa sio matendo yako mazuri maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Efeso mbili E, nane na tisa tumeokolewa kwa neema sio kwa sababu ya nguvu zetu sio kwa sababu ya mambo yote ambayo tumetenda mtu awaye yoyote asije akajigamba au akajisifu hakuna kitu ambacho tumefanya ili tukombolewe tumeokolewa tu kwa neema kwa njia ya imani ni kwa neema neema ni nini neema ni kupokea kitu ambacho wewe ukufaa kupokea na hiki kitu ni nini? Kumbuka sisi wote ni wenye dhambi. Na sote tumemtenda Mungu dhambi na tunastahili kukufa kwa sababu Mungu anasema mshahara eh, wa dhambi ni mauti. Tunafaa kupokea mauti. Ni kweli hakuna mtu hajatenda dhambi. Hata ukifikiri tu mafikira mabaya au kudanganya, nani hajawahi danganya? Basi wewe tayari unafaa kwenda mautini. Lakini Mungu akatufura akatupenda sana yani. Akasema, "Ah, tustaki wapotee." Ndio Mungu kwa maana jinsi hii Mungu akam aliupenda sana ulimwengu. Hadi akamtoa mwanae wa kipekee aje ili afe. Na yoyote ambaye atakayemwamini hatakufa bali atapata uzima wa milele kupitia damu iliyomwagwa na mwanae Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Sasa kama Yesu Kristo alikuja akatufilia sisi. Ni kana kwamba alichukua ile adhabu ambayo tulifaa tupate ambayo inaitwa mauti akakufa kwa niaba yako ili wewe kama utamkubali useme yenyewe Yesu ulikufa kwa niaba yangu nimekubali hicho kifo ambacho ulinifilia basi wewe unakuwa umekombolewa so kukombolewa sio mambo mengi ni kukubali yale Kristo alikufanyia na sio kukubali tu kwa mdomo bali kukubali kutoka kwa moyo wako na uta kubali vipi kutoka kwa moyo wako hawezi ingiza kitu kwa moyo wako kama haujakielewa wala haujakisikia so lazima usikie hii habari njema na hii habari njema ndiyo inaitwa injili ya kuwa kunaye mmoja ambaye alitufilia sisi ambaye anaitwa Yesu Kristo na huyu Yesu Kristo ni nani ni mwana, ni mwana wa Mungu mwana wa Mungu alikuja ulimwenguni kwa mfano wa mwanadamu ambaye anaitwa Yesu Kristo akakuja hapa akaishi maisha yake yote bila kutenda dhambi na hata kama hakutenda dhambi kwa nini Yesu alikufa alikufa ili wewe upokee uzima wake kwa sababu hakufaa kufa yule ambaye anatenda dhambi ndio anafaa kufa lakini Yesu alikufa ili wewe upokee maisha yake upokee uzima wake So unaona hapo. So lazima usikie hii habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na ukishaielewa, ukishaisikia lazima uelewe. You must understand. Hujiambia kwa kweli yenyewe kama haingekuwa hivi mimi singekombolewa. Sio kusikia tu, bali ni kusikia na kuelewa. Na ukishaelewa maandiko yanasema tunaelewa, tunaamini kutoka mioyo yetu tunapata haki na tunaakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Unaelewa hapo? So we believe from our hearts unto righteousness and by uh, and we confess by our mouth and we get salvation. Ni kama vile ukipenda mwanadada au mwanaume mwanadada ukipenda mwanaume fulani. Kwanza unamtafuta, unamsikia, unamuona, unaangalia tabia zake, unamuelewa na baada hapo ndio unafungua moyo wako, unaanza kumpenda. Na baada ya kumpenda kwa moyo wako, ndio unamwambia dada e, nimekupenda. Jamaa e, nimekupenda. Eh? Na hapo ndio mnafunga mchezo. Unaelewa? Sasa hivyo hivyo tu ndio Mungu, hii ni kama love story. Love story ambayo Mungu alitupenda na kamtuma mwanae. Ili kama uta kubalia basi usife bali utakuwa na uzima wa milele na hivi vitu vyote havitakupata so mambo ni matano kwa mpigo kwa haraka haraka ni lazima kwanza ukubali we mwenye ni mwenye dhambi ukubali mimi ni mwenye dhambi na nastahili kufa alafu usikia habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zangu na baada ya kusikia lazima uelewe Uelewe kwa nini Yesu ilibidi akufe lakini sio mimi nikikufe. Ni Sababu mimi ningekufa mwenyewe singefufuka tena. 
singepata uzima wa milele na ukishaelewa basi ni kuamini kuamini kutoka kwa moyo wako wala sio kwa akili yako kwa moyo wako unaelewa kwa moyo wako kama umeelewa kitu na baada ya hapo ni kukiri na basi ukikiri kwa mdomo wako unapata ukombozi unaelewa so kama uko hapo na ume sikiza hii habari njema umeielewa na ungependa kukombolewa hii leo huu ni wakati wako ningependa kama umekubali na umeamini kutoka kwa moyo wako tukiri pamoja na basi utakuwa kiumbe kipya yafunge macho yako na rudia nyuma yangu uh, sema Mungu baba naja mbele zako hii leo nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi nimekubali kuwa nimetenda mengi maovu Nimekubali kuwa nafaa kufa. Lakini nimesikia habari njema ya jinsi ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje ulimwenguni. Alafu alipokuja alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu ili mimi nikiamini hayo maneno nikiamini ile kazi alitenda Yesu Kristo kwa sababu yangu na mimi nitaokolewa na leo nimekubali hiyo kazi nifanye kiumbe kipya ni pero wako mtakatifu aweze kuishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma naomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Congratulations ndugu yangu dada yangu popote ulipo we ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usidanganywe na mtu kuwa waweza potezo wokovu wako, hawezi potezo wokovu wako. Ukikombolewa umekombolewa kwa sababu ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Kumbuka tulikufa na Kristo na tukafufuka naye. Na maandiko yanasema imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Na kama we ushakufa na Kristo basi haufi tena. Hauwezi potezo wako wako jitie nguvu na usimame na Mungu tafuta Biblia nzuri ya King James Bible uweze kujisomea na pia shirikiana na watu wengine ambao wanapenda Mungu kama wewe na muweze kumsikiliza um, Mungu vile anasema wakati wowote na tutaweza kubarikiwa all the time kwa sababu Mungu anasema amekufanya kiumbe kipya na nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi cha leo Uh, jina langu ni Keith Mwoki na kipindi kimekuwa ni Yesu ndiye njia kweli na uzima ambayo inakuja wakati all, all the time kwenye uh, hii hii stationi ambayo nanisikiliza leo uh, na natumai utakuwa na mimi wakati uh, ule mwingine ambao utakuwa hapa all the time we are always coming tafadhali rudi tena na tena uweze kusikia na tutaweza kubarikiwa pamoja naendeleza hii series ya kitabu cha ufunuo and i'm very very sure you are going to be blessed kama ungependa kuzungumza na mimi kwenye sehemu za mitandao mitandao uh, nifuate kwenye Facebook, TikTok na YouTube na sehemu zingine za mitandao utaweza kunipata tafuta jina Keith Mwoki vile vile unaweza nitumia ujumbe mfupi kwenye nambari 0732641146 nikirudia 0732641146 na vile vile najua kuna wengine ambao wanaweza taka kunisikiliza kwenye uh, radio anytime uh, tuko na radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio uh, iko online all the time unaweza kunisikiliza pale 20 47. Uh, nenda pale kwenye e, simu yako ya rununu uh, t, e, kwenye Play Store ama App Store yako download Zeno Radio app na ndani ya Zeno Radio app tafuta Mombasa Radio utaweza kunisikiliza pale wakati wowote nikirudia tena uh, tafuta Zeno Radio app ambayo iko ndani ya Play Store ama App Store yako download alafu ndani ya Zeno Radio app tafuta Mombasa Radio utaweza kunisikiliza wakati wowote wa na utazidi kubarikiwa. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. Bure tulipewa na bure tupeane. Hadi wakati ujao Mungu awabariki na awe pamoja na nyinyi. <tune>